السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آله وأصحابه الفائزين أما بعد بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي فأنت نور الهدى في كل كائناتي وأنت سر الهدى يا خير معتمدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അവൻ പൊറത്തു നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ കുടുംബങ്ങൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഈ റമദാന് തുടങ്ങി വെച്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടവർ കണ്ടത് അത് പഠിച്ചവർ അതുപോലെ നമുക്ക് എഴിൽമ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകി തന്നവർ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല മുഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായി റമദാ ഷരീഫിൻ്റെ പവിത്രമായ ഇത് ദിവസത്തിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താര അവർക്കും നമുക്കും മൗഫറത്തും അർഹമത്തും നൽകട്ടെ പടച്ചറബ് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നരകമോചനം നൽകപ്പെടുന്ന അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെയും അള്ളാഹപ്പെടുത്തട്ടെ സ്വർഗപ്രവേശനം നൽകുന്നവരിൽ നമ്മെയും അവരെയും അള്ളാഹപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയുടെ കബറിലേക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വാരിഹായ അമലുകളുടെ സവാബിനെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ റഹ്മത്തിക്കയ്യാഹിമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ റജബ് മാസം ഒന്ന് മുതൽക്ക് തുടങ്ങി അള്ളാഹുവേ റജബിലും ഷാബാലുനി ഭർക്കത്ത് ചെയ്യണം റമദാലിനെ നിർത്തിച്ചു തരണമെന്ന് ദുവാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ട് മാസക്കാലങ്ങളോളം നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്ത് കിട്ടിയ മുത്താണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ആ മുത്ത് നമ്മളിൽ നിന്ന് കഴിയാൻ പോകുകയാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ റമദാനിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ രാവിലാണ് ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ നോമ്പിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് ഇന്ന് അസ്തമിക്കുന്ന രാത്രിയാണല്ലോ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് 
ഇതിലും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏറി വന്നാൽ ഒരു മുപ്പതും ഇങ്ങനെ നാല് നോമ്പും കൂടി അവശേഷിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ദുഃഖിക്കണം നമുക്കൊക്കെ സങ്കടം വേണം ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സങ്കടമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ പൊന്നാര റമദാനിനെ വേണ്ടതുപോലെ നമുക്കതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് മിനിങ്ങളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമലുകൾ നഷ്ടപ്പെടലാണല്ലോ വലിയ സങ്കടം അമലുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതൊന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ സമയം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടില്ല നമ്മൾ അടുത്ത റമദാൻ വരുമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാലൊന്നും അത് നടക്കൂല മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരത്വികമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷയാണ് വല്ലാഹറത്തു ഹൈറും വാബുക്ക എന്നും സ്വാസ്ഥിതമായി കിട്ടുന്ന ജീവിതം ആഹ്റത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തോല അത് നൽകും ആ ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നൽകാനുള്ള അമലുകൾ നമ്മൾ ഫലം കിട്ടാനുള്ള അമലുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം അതിനെ ഏറ്റവും അള്ളാഹുത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് തന്ന ഒരു മാസമാണ് റമദാ മാസം ആ റമദാ മാസത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ട് കാരണം ജമാഅത്ത് നമ്മളെ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ അതൊരു മട്ടത്തിലാവൂല എന്നതുപോലെ തന്നെ തറാവികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ജുമാ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ തവ തറാവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപം നമുക്ക് കിട്ടൂല മനസ്സിന് തൃപ്തി വരില്ല ഇങ്ങനെ പല നന്മകളും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഏതായാലും പടച്ച റബ്ബ് ആണല്ലോ വലിയവൻ നമ്മുടെ തീരുമാനം അള്ളാവിൻ്റെ തീരുമാനമല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടായ അപാകതയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുത്ത തികച്ചും നമുക്കതിന് പ്രതിഫലം തരും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നീണ്ട നമ്മൾ പത്തിരുപത് ദിവസങ്ങളോളമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് അത് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് താൽക്കാലികമായി ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് ദ്വാ മജിരിസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനും നമ്മൾ ദ്വാ മജിരിസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ഇനി ക്ലാസ് എന്ന നിലക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കണമെങ്കിൽ അത് വോയിസ് മെസ്സേജിലൂടെ വിടും ഇങ്ങനെ ലൈവായി കൊണ്ടൊരു ക്ലാസ് ഇൻഷാള്ള ഈ റമദാനിൽ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നലെ ഉണർത്തിയ ഫിത്ര സക്കാത്തൊക്കെ നമ്മൾ വെടുക്കേണ്ട മാറി കൊടുത്ത് വീട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നമുക്ക് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എന്നത് സുന്നത്തായ ഒരു നിസ്കാരമാണ് ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നമുക്ക് നിർവഹിക്കൽ വലിയ പുണ്യമുള്ളതാ അത് ജമാത്തായിട്ടാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് ഏറ്റവും അഫല് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ വീടുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ടാളുണ്ടായാലും അക്കല്ലുൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്നാൻ രണ്ടാണല്ലോ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇമാമും ഒരു മോമും അങ്ങനെ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം വീട്ടുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭാര്യയെ നമ്മളെ പവന്നെ പവന്നെ ഉമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂട്ടി നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പുരുഷന്മാർ രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഹുത്തുബ സുന്നത്തുണ്ട് ജമാഅത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് ജമാഅത്താ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഹുത്തുബ സുന്നത്താ അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഹുത്തുബ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സിഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ജുമാ നിസ്കാരം പോലെയുള്ള ഒരു ഹുത്തുബ അല്ലത് ജുമാൻ്റെ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ടരക്കാലത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ഹുത്തുബ ആ ജുമായായി കെട്ടുപടണമെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമാണ് അതേസമയത്ത് പിന്നെ ആ നിസ്കാരം സഹിയാകണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഹുത്തുബ വേണം എന്നില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സാഹചര്യമൊക്കെ ഒത്തണങ്ങിയതാണെങ്കിൽ അതുമായി അറിവുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹുത്തുബ ഈ നിർവഹിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം മാത്രം നിർവഹിച്ചാലും നമുക്ക് സുന്നത്തിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും ഈ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് മുതൽക്ക് നമുക്ക് ലോഹുറിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാം അതേസമയത്ത് എൻ്റെ അഫ്ലായ ടൈം ഒരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണ്ട് ഉള്ളിലാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലര് അപ്പം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്
ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് എന്ന് കരുതണ്ട അതേസമയത്ത് ജമാഅത്താണെങ്കിൽ ഇമാമോട് കൂടെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതാം അപ്പൊ ചെറിയ പെരുന്നാൾ രണ്ടിറക്കാത്ത നിസ്കാര ചെറിയ പെരുന്നാൾ എന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് രണ്ടിറക്കാത്ത ഇമാമിനോട് കൂടെ അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് തക്കിബീറത്തുള്ള ഹാം ചെല്ലുക എന്നിട്ട് അവൻ ആലിഫ്തിത്താ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം അഥവാ വജ്ജോ തോതിന് ശേഷം അവനെന്താക്കണം ഏഴ് തെക്ക് ബീർ ചൊല്ലണം ഈ ഏഴ് തെക്ക് ബീർ ചൊല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അല്പം ഉറക്കെ ചൊല്ലുകയും അവൻ്റെ കൈ രണ്ട് ചുമലിൻ്റെ നേരെ അഥവാ അവൻ തെക്ക് ബീറത്തുള്ളി റാം ചൊല്ലുമ്പോൾ കൈ പൊക്കാറുള്ളത് പോലെ അവൻ്റെ കൈയിനെ പൊക്കിപ്പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഏഴ് തക്കബീരിൻ്റെ ഇടകളിൽ സുബഹാനല്ലാഹി വൽഹമുലില്ലാഹി വല ഇരഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന തക്കബീറിന് ചൊല്ലണം അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ തക്കബീർ വജ്ജഹത്തോതി വീട് തക്കബീർ ചൊല്ലി ആ തക്കബീർ ചൊല്ലിയിട്ട് കൈ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കൈ മുട്ടുപൊക്കളുടെ ഇടയിൽ അല്ല നമ്മൾ പൊക്കളുടെയും നെഞ്ചിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെക്കും പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ അവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും തക്കബീർ വരുമ്പോൾ പൊക്കിപ്പിടിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് താത്തി വെക്കുക അങ്ങനെ ഏഴ് വട്ടം തക്കബീർ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ഏഴ് തക്കബീറിൻ്റെ ഇടകളിലൊക്കെ ഈ തസ്ബീ ചൊല്ലണം ഏഴാമത്തെ തക്കബീർ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൂറത്തുൽ ആയല ഓതുക അങ്ങനെ അവൻ ഒരു റക്കാത്ത് സാധാരണ നിസ്കരിക്കും പോലെ പൂർത്തിയാക്കുക ഇനി വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ സുജൂതിൽ നിന്ന് കയ്യാമിലേക്ക് വരുന്ന തക്കിബീർ കൂടാതെ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് തക്കിബീർ ചെല്ല അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലും അങ്ങനെ തക്കിബീരത്തുല്യറാമാകുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലുന്ന ആ തക്കിബീർ കൂട്ടാതെയാണ് നമ്മളൊരു ഏഴ് തക്കിബീർ ചൊല്ലുണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സുജൂതിൽ നിന്ന് ഖയാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിൻ്റെ തക്കിബീർ ആ തക്കിബീർ നമ്മൾ കൂട്ടാതെയാണ് ഏഴ് അഞ്ച് തക്കിബീർ വീണ്ടും ചൊല്ലണം അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ അക്ബർ എന്ന് ഓരോ തക്കിബീറിൻ്റെ ഇടയിൽ ചൊല്ലി അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ തക്കിബീർ ചൊല്ലിയാൽ ഫാത്തിഹാവോദി സൂറത്ത് അൽഹത്ത കദീസ് വാസിയ എന്ന സൂറത്ത് ഓദീറ്റ് ആ നിസ്കാരത്തെ പൂർത്തിയാക്കുക ഇതാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ചെറിയ രൂപം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തക്കിബീർ സുന്നത്താണ് അഥവാ നമ്മൾ വജ്ജൂത്തോതി ഉടനെ തന്നെ ഫാത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ തക്കിബീർ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ തക്കിബീർ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് കൊണ്ടിട്ട് സെഹ്ബിൻ്റെ സുജൂത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതും ഇല്ല കാരണം അത് നിസ്കാരത്തിൽ ഫറല്ല സുന്നത്താണ് സുന്നത്താണെങ്കിൽ തന്നെ അപാത സുന്നത്ത് പോലുള്ള സുന്നത്തല്ല അപാത സുന്നത്താണെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത് സുജൂത് സെർവിൻ്റെ സുജൂത് കൊണ്ട് മടക്കണം പക്ഷേ കിറാത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ തക്കിബിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചില സുന്നത്തും ഇല്ല അപ്പം അഥവാ നമ്മൾ സാധാരണ നിസ്കരിച്ച് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പത്തക്ക് ബീർ ചൊല്ലും പെട്ടെന്നാണ് വജ്ജോത്തോന്നും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു വില്ലാ മനുഷ്യത്വ ജീവൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചു പിന്നെ ആ തക്ക് ബീറിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താകും കിയാമിലെത്തിയേക്ക് ബിസ്മില്ലാർ റഹ്മാൻ റഹീം അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ തക്ക് ബീറിനെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതില്ല ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ മുഖ്താറായ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് അതാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നല്ല പ്രബലമായ സുന്നത്താണ് അത് ഒറ്റക്കും നിസ്കരിക്കാം ജമാത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാം പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും അഫല് പക്ഷേ പള്ളി നമുക്ക് മുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മളെ വീടിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ നോമ്പൊക്കെ നോറ്റ് നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് പെരുന്നാൾ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ നിയമ അനുഗ്രഹങ്ങളും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ ജുമാകളും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥിരമായ ജമാത്തുകളും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ
പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം നിന്ന വെറുതെ നമ്മൾ ചിരിച്ച് കളിച്ച് സമയം കളയേണ്ടതല്ല ഇപ്പോൾ വാക്കി ജാപത്ത് കിട്ടുന്ന അഞ്ച് രാത്രികൾ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ എണ്ണിയ ഒന്നാണ് പെരുന്നാ ദിവസം ആ പെരുന്നാളിൽ നമ്മുടെ അള്ളാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സകല ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ഏറ്റവും അള്ളാവിനോട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസമാണ് പെരുന്നാൾ പിന്നെന്ത് പെരുന്നാൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നത് ഒരു മാസക്കാലങ്ങളോളം ബുദ്ധിമുട്ടിയ അടിമകൾക്ക് അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസം കൊടുത്തക്ക അതുകൊണ്ടല്ലേ അന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കൽ ഹറാമ അന്ന് നഞ്ഞ ഏതാ ഞാൻ പെരുന്നാൾ കൊള്ളുന്നില്ല ഞാൻ ഏതാ നോമ്പ് നോൽക്ക അങ്ങനെ വെക്കാനും പറ്റൂല കാരണം പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കൽ ഹറാമ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങളും മൂമിനാത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആ കാര്യം ഗൗരവത്തിലെടുത്ത് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാ മത നേതാക്കന്മാരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ദിവസം അതിനു വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഈ രോഗ അണുക്കളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുത്തുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പകർന്നാരൂപമാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുതേ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബിനോട് ഇബാദത്തുമായി ഇരുന്ന് അള്ളാവിലേക്ക് അടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യുക സന്തോഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ഇന്നൊരു പെരുന്നാളാണ് പടക്കം പൊട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റുള്ള കുടുംബത്തിലേക്കൊന്ന് പോകുക അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് യോജിച്ചതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലാ അള്ളാവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവണം പഠിച്ചവനെ പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ ഇനി പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ശേഷം എന്താവും ഇതിന് ശേഷം എന്താവും ഇതിന് ശേഷം എന്താവും എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പേടി ഉണ്ടാവണം കാരണം നമുക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമെന്ന് തീരുമാനിക്കണ്ട കാരണം പരീക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിലോ ഇന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം അല്ല കൊടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾക്കും മൗരിയാക്കൾക്കും അതുപോലുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾക്കാണ് അത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം മാത്രമല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പേടി വേണം എന്താണ് റബ്ബേ ഇനി എന്ത് വരും അല്ലാതെ പരീക്ഷണത്തെ പേടിക്കില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മേൽ വലിയ പരീക്ഷണം വരുമോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പരീക്ഷണം വരുമോ എന്ന പേടി ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാനും പുണ്യരാവുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതം നന്നായി കിട്ടാൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റാഹത്തോടെ ജീവിക്കണം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂമിനായി മരിക്കണം ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യമാണല്ലോ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനുള്ളത് ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ യഥാർത്ഥമായ ദീനിൻ്റെ ചിട്ടകളൊക്കെ നോട്ടം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അതേസമയത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂമിനായി മരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ലാതെ വേറൊരാളുടെ വിനിഷ്ടിൽ നമ്മൾ പേരെടുക്കാനോ അല്ലെ വേറൊരുത്തൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വരവ് വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനാണോ വലിയ ആബിതാണെന്ന് വെത്തിത്തീർക്കാനോ അല്ല തീർച്ചയായും നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാം തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാബിനോട് ചോദിക്കാം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ ഒന്നുമില്ലാതെ റബ്ബ് താരാൻ്റെ അടുക്ക തന്നിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് വെച്ച് ചെയ്ത് വാർക്കുക അവർ അബ്ബു താര നമുക്ക് ചെറിയ അല്ല നൽകുന്ന നിലയാണ് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല നൽകുന്നത് കുറഞ്ഞാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ അമൽ കുറവാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താല അതുകൊണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ വളരെ കുറ്റമറ്റതാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നിസ്കാരമാണെങ്കിലും ഏത് അമലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫർദും സുന്നത്തും ഷർത്തത്ത നിസ്കാരമാവണം നമ്മളൊരു കടമ നിർവഹിക്കൽ മാത്രം ചെയ്താൽ ഈ നിസ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്നല്ലാതെ പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ പല ആളുകളും ഹത്തം തീർത്ത് ദാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസൂയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് 
കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കുറെ ഉമ്മമാര് ഹത്തം തീർത്തു ദ്വാർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവാവിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ പല ആളുകളും ഹത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട് ദ്വാർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും വിളിച്ചിട്ടും നേരിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുക അതൊരു ചടങ്ങ് മാത്രമല്ല അതൊരു കർമ്മമാണ് നമ്മളൊരു ബാധ്യതയാണ് അതൊരു ചടങ്ങ് തീർക്കലല്ല അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ചില ആടുകളൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ വന്നാൽ തൻ്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും അവിടെ മറവ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെ ഒന്ന് കബർ ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് പോകാൻ സമയമില്ല അവരടുക്കൽ എന്ന് പോയി സ്ഥലം പറയാൻ സമയമില്ല മഹാന്മാർ പറയുന്നു മഹാനാ നിരുസുല്ലാസങ്ങൾ പറയാണ് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാനുള്ള കഴിവ് അന്ന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മകനാണെങ്കിൽ അവൻ ചെല്ലുമ്പോ മരണപ്പെട്ട ഉമ്മയാണെങ്കിൽ മകനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കും വാപ്പയാണെങ്കിൽ മകനെ കാണുമ്പോ വാപ്പ സന്തോഷിക്കും അതുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ചെയ്യണമെന്നല്ലേ റസൂർ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം അതിന് പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ് മഹാന്മാരായ മുഫസ്ലീങ്ങളൊക്കെ എന്ന് നമ്മുടെ സൂറത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പല വിപക്ഷയും അതുകൊണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് മലക്ക് ജിബിരിയിലാണെന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് വേറെ പല തസ്വീറുകളും പലതും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്ന തസ്വീർ അഥവാ റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റോഹ് മരണപ്പെട്ടവരുടെ അറുവാഹുകളാണ് അഥവാ മരണപ്പെട്ടവരുടെ റൂഹുകൾ നമ്മളെ മലക്ക് നമ്മൾ മരിച്ച വാപ്പന്റെ റോഹ് മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ റോഹ് അവരിങ്ങനെ റബ്ബിനോട് പറയും എന്താണ് പറയുന്നത് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളൊക്കെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോന്നവന അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകണം അതിനൊരു അനുവാദം നീ തരുമോ എത്താനറാന ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു പോരട്ടെ അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുവാദം തരുമോ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് അവരിറങ്ങും ഇതാണ് തനസൽ മലായിക്കത്തുവർ റൂഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ റൂഹു എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് മുഹസ്രീങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ബഹുമാനപ്പെടെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഹൃദയുള്ളു അതുകൊണ്ടാ ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഹൃദയുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണാം ഇതാക്കാന രണ്ട് പെരുന്നാ ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ വയോമ ആശൂറ ആശൂറ ഇന്റെ മുഹറം ഭക്തിന്റെ ദിവസമായാലും വയോമൽ ജുമാത്തി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായാലും അൽ ഉലാമി റജബ് അഥവാ റജബ് മാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മാസത്തിൽ നിന്നുള്ള പകുതി അഥവാ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ റോഹുകളൊക്കെ കബറുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ് എന്നിട്ട് അവരുടെ മരണപ്പെട്ട് പോയ ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരെ വീടിന്റെ വാതിൽക്കല്ല അവർ നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കട നീ താമസിക്കുന്ന വീടിനിന്റെ വാപ്പ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ വീടാ ആ വാപ്പാക്ക് തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളോളം അതിലൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അഥവാ ഒരു പക്ഷേ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ ആ വാപ്പക്ക് രോഗം പിടിച്ചത് ആ രോഗം പിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡിമറ്റ് ചെയ്ത് വൈസിയിലും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അവസാനം മയ്യത്താണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത് സന്തോഷം തീർന്നിട്ടില്ല ആ വീടൊന്ന് കണ്ട് പൂതി മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങ 
അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മയ്യത്തെടുത്തു കൊണ്ടു പോയപ്പോ അവന്റെ ഒരു വിഷമം എത്രയാണ് ആ വാപ്പയതാ നിന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽക്ക വന്നു നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഉമ്മ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ മോനെ കിട്ടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല മോനൊന്ന് വരാൻ വഴുകിയാൽ മോനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരൂല അങ്ങനെ താലോലിച്ചതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയില്ലേ ആ ഉമ്മന്റെ റൂഹും വന്നിട്ടൊരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറയാണ് തൊറഹമോ ഇലൈന തൊറഹമോ അലൈന ഫിഹാദിൽ മുബാറക്ക ഈ ബർക്കത്തക്കപ്പെട്ട ഈ രാത്രി ഈ ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട ഈ രാത്രി അഥവാ ലൈലത്തിൽ ജുമയാണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈലത്തുൾ ഖദറാണെങ്കിൽ അന്ന് അല്ല പെരുന്നാളിലാവാണെങ്കിൽ അന്ന് അല്ല ബറാത്തിലാവാണെങ്കിൽ അന്ന് ഏതാണെങ്കിലും ഈ മേൽ പറയപ്പെട്ട പ്രത്യേകമായ അള്ളമായ മുബാറക്കായ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ ആ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗുണം ചെയ്യുവീൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് സതക്ക ചെയ്യൂ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു നന്മ ചെയ്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ ഖാൻ നരുസന്നുല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊടുത്തപ്പോ നബിതങ്ങൾ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പാപ്പ മരിച്ചു ഉമ്മ മരിച്ചു അവർക്ക് പല കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ നടന്നു വരുന്ന പഴയ കാലം മുതൽക്കേ ഉള്ളത് മഹാനാൻ എബിസുല്ലാസങ്ങളുടെ പ്രിയ ഭാര്യ ഹദീജറിയുള്ളാവൻ വഫാത്തായതെന്നും അതിനുശേഷം നബി തങ്ങൾ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് ആടിനെ അടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളും പിൻകാലത്ത് നമ്മുടെ മഹാന്മാരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു മരിച്ച വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യുക മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഖുറാൻ ഓതുക മയ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വനാത്ത് ചൊല്ലുക ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മയ്യത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ച് ഞങ്ങളെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കരുണ ചെയ്യുമോ എന്ന വീടിന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് യാചകന്മാർ യാചിക്കും പോലെ നമ്മളെ വീടിന്റെ വാതിൽക്ക വന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്നിട്ടവർ പറയുന്നു ഇന്ന മൊഹിത ഈ ഘട്ടം ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് വല്ലാതെ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷ്കത്തനം കാണിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കൊടുക്കുവീൻ ചെയ്യുവീ എന്നിട്ട് തുടർന്നവര് പറയും വധുക്കുറൂന ബിഫാത്യത്തിൽ കിതാബ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കയ്യിലില്ലെങ്കിലോ ഫതുക്കുറൂന നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെന്ന് ഓർക്കുവീം ബിഫാത്യത്തിൽ കിതാബ് ഒരു സൂറത്തിൽ ഫാത്യ ഓതിയിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെന്ന് ഓർക്കുവീ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്റെ മൂമി നിങ്ങള് ആ മയ്യത്തുകൾ ആർവാഹു നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് മക്കള് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഫാത്യ ഓതുമോ ഫിഹാദി ലൈലത്തിൽ മുബാറക്ക ഈ ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട രാത്രി നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഫാത്യ ഓതി ഹതി നൽകുമോ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ വീടുകളിൽ നമ്മളെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പറയാറുണ്ട് മോനെ വ്യാഴാഴ്ച ആയിക്കഴിഞ്ഞ ഉമ്മമാർ പറയും വല്യപ്പാന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തി ഓദിക്കാം വല്യമ്മാന്റെ പേരിൽ ഒരു യാസീൻ ഓദിക്കാം വാപ്പ മരിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്നൊരു യാസീനോത് ഇങ്ങനെ ഉമ്മമാരൊക്കെ അധികം വീടുകളിലും ഫാത്തിയും യാസീനും ഓതാറുണ്ട് മാത്രമല്ല അധിക വീടുകളിൽ മരണപ്പെട്ടവരെ കണക്കുകളൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം സൂക്ഷിപ്പിച്ച് വെക്കാറുള്ള ഉമ്മമാര് പെങ്ങനും പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആരില്ല മരിച്ച ഡേറ്റുകളൊക്കെ അവർക്ക് കൃത്യമായി അറിയും സുബാനല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവുമ്മ അവരുടെ ദർജ അല്ലോ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ പദവികൾ അല്ലാ ഉയർത്തട്ടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറത്തു നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ദർസിൽ നിന്നൊക്കെ ഓതുന്ന കാലത്ത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ 
വ്യാഴാഴ്ച വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ പറയും ഇന്ന് ഇന്നവൽ ലിമ മരിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്നവൽ ലിപ്പ മരിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്നാള് മരിച്ച ദിവസമാണ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും വളരെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ദിവസം വരുമ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പല കർമ്മങ്ങളും ജീവിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തിൽ കൗഫിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നമൽ മാലുവൽ ബനൂന സീനത്തു ദുന്യ സമ്പത്തും മാൺമക്കളൊക്കെ ദുന്യവിയാ ജീവിതത്തിലുള്ള ആഡംബരം മാത്രമാണ് റബ്ബിന്റെ ഒരിക്കൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായത് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന സ്വാക്കിയാത്താണ് അവിടെ ബാക്കിയാത്തിന് സ്വാനിയത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ പെൺമക്കൾ എന്നിവരെ തസ്വീർ വറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ പെൺമക്കളാകും മാൺമക്കളുമാരിയല്ല അവർക്കൊമ്മയോടും വാപ്പയോടും വല്ലാതെ അടുപ്പമുണ്ടാകും അവരാ ദിവസങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും ഓർമ്മയിൽ വെക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒരു തസ്വീർ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളെ ഭരിച്ചവരുടെ പേരിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകൾ അഥവാ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലങ്ങൾ മുമ്പ് മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രാധാന്യം നൽകാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രത്യേകം ഞാൻ സിനോദാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രത്യേകമായ സ്വനാത്തു ചൊല്ലാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രത്യേകം സതക്ക ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു രംഗം ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവിടെ നിന്ന് പിൻഗാമികൾ കണ്ടു പിൻപറ്റി പോന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അത് പിൻപറ്റണം അങ്ങനത്തെ ദിവസത്തിൽപ്പെട്ട നൈരത്തുൽ ഖദ്രാങ്ങുന്ന ദിവസ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഓർമ്മ വിടരുതേ നമ്മൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ ഒരാളും മറക്കരുതേ എന്നിട്ട് ഇബിനബ്ബാസുറുതിയുള്ള തങ്ങൾ പറയാണ് ആ മരിച്ച ആളുകൾ നമ്മളെ വീടിന്റെ വാതിൽക്ക വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ശാലമായ വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങുന്നവനെ ഓ എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ലതുപോലെ സുഖത്തിൽ കഴിയുന്നവനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ അനുഭവിക്കുന്നവനെ ഓ ജനങ്ങളെ വിശാലമായ വീട്ടിലല്ലേ നിങ്ങളുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല കരുന്ന ചെയ്യാ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നിട്ട് ആറുവാഹുകൾ പറയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഗുഡുസായ കബറിലാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഗുഡുസായ കബറിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിന്നുകളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നോർക്കുന്നവരുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സമ്പത്തുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വീതിച്ചെടുത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം ചെയ്തില്ലേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ എന്നിങ്ങനെ അറിവാഹുൾ നമ്മളെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മഹാനായ ഇബിന അബ്ബാസുറുദിയുള്ളോദങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുക്കളെ മക്കളെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങളും ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ജീവിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അന്ന് മറന്നു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു കബറുണ്ടെന്ന ചിന്ത വന്നില്ല കബറിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടെന്ന ഓർമ്മ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദുമാര് അറിവുള്ളവന് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അതുപോലെ കബറിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യറിയുണ്ടെന്ന ബോധമിൻ വന്നില്ല നമുക്ക് കബറിൽ ആരും കൂട്ടിയില്ല എന്നൊരു ബോധമൻ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളും ബന്ധങ്ങൾ മറന്നു പോവല്ലേ നിങ്ങളും ദുന്യാവ് കൊണ്ട് വഞ്ചിതരാവരുതേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസുറുദിയുള്ള പറയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ 
നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കബർ എന്ന ജീവിതം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ജീവിതമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളത് പോലെ നമ്മളെ സ്വാസ്ഥ്യമാണ് ജീവിതം ഇതല്ല ഇത് നമ്മൾ യാത്രക്ക് മധ്യേ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചതാണ് ഈ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്രമിക്കാമെന്നതാണ് ഈ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മടക്കമില്ലാത്ത ജീവിതമുണ്ട് മടക്കമില്ലാത്ത യാത്രയുണ്ട് ആ യാത്രക്ക് തയ്യാറാവണേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ അവസാനത്തെ പത്ത് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അള്ളാഹുമാണ് പടച്ചോനെ എനിക്കൊന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊന്ന് നരകമോചനം കിട്ടണമെന്നാണ് എല്ലാ മോമിനികളും രാപ്പകരില്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയേണ്ടതും പറയുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് പ്രവേശിച്ച് കിട്ടണം അല്ല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങോട്ടെത്തുന്നതിന് മുണ്ട് രണ്ട് കാട് രണ്ട് 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 സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിട്ടുകിടക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് കടമ്പകൾ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈമാൻ കിട്ടല രണ്ടൊന്ന് കബറ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മുങ്കം നക്കീർ അലി മുസ്ലാത്ത് വസ്ലാമിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയലാം ഈ രണ്ട് നിലക്കും നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടിയാലല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിബിസുല്ലല്ലോ വലൈബസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മങ്കാലലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ദഹലൽ ജന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനിക്കല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചെല്ല കണിഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് ദുർഗത്തിൽ കടക്കാം അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അവന് പോകേണ്ടത് നരകത്തിലേക്കാല്ല അള്ളാവു കാത്തുരക്ഷിക്കു മാറാവട്ടെ അപ്പൊ മഹാന്മാ മഹാനാ നബി സുല്ലുല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈലാ ചൊല്ലി മരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനെന്താണ് മാർഗം നല്ലൊരു മോമിനായി മരിക്കണോ മലായിക്കത്തിന്റെ ആഗമനത്തോടെ മരിക്കണോ മറ്റൊരായത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ും 
പടച്ചണബിൽ വിസ്വസിച്ചു അവൻ ചൊവ്വായ രൂപത്തിൽ ജീവിതം നഴിച്ചു പടച്ചറബിന് പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്തില്ല പടച്ചറബിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പടച്ചറബിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാവിന്റെ പ്രീതി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് അമല് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ള നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അത് അള്ളോവിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ള കൽപ്പിച്ചത് മുഴുവനും ചെയ്യുന്നവന ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിമക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരൂല മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മലായിക്കത്ത് വരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അല്ലാത്ത പേടിക്കണ്ട മുഷിക്കണ്ട പേടി വരണ്ട പ്രയാസങ്ങളൊന്നും തോന്നണ്ട വാബിഷുറൂവിൽ ജന്നത്തിൽ കൊന്തും തോഴതു നിങ്ങൾ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് കറാർ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗമില്ലേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആ സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമീൻ അപ്പോ ആ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിനാക്കണം നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ആ ജീവിതം നമുക്കുണ്ടല്ലോ മരണമാകുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ടല്ലോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ മലായിക്കത്ത് വന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കണം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാവിനോടടുക്കണം അള്ളാവിന് കിബാദത്ത് ചെയ്യണം എന്നല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ദിക്കർ ചൊല്ലണം അധികമായി റബ്ബിനോടടുക്കണം കാരണം അപ്പ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ആര് ദിക്കൃ ചൊല്ലി തന്നാലും ചെല്ലാൻ കഴിയൂല കാരണം ഏതൊരു വിഷയം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് വേണല്ലോ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്ത ഒരാള് കുറെ കാലം ലൈസൻസ് എടുത്തവൻ അങ്ങനെ വെറുതെ വണ്ടിയുമായി ബന്ധമില്ല നടന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവൻ ഗൾഫിലേക്ക് വകേരി എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ തന്നെ അറബിയവന്റെ വണ്ടിന്റെ ചാവി കൊടുത്തു സുബാനിക്ക് എന്താണ് വണ്ടിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് എന്നറിയില്ല കനമെന്ത് അവൻ പഠിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈവിംഗ് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതുപോലെ ലായിലാല്ല പഠിച്ചു വെച്ചാ പോരാ നമ്മളെ നാവിലതിങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി നമ്മളെ നാവതിൽ അങ്ങോട്ട് ലയിക്കണം അതല്ലേ റസൂറുല്ല തങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ ആരാണ് നബിയെ അവിടെ നിന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റത്തുബുംബിസാനൂറത്തുബും വിധിക്കില്ല അവന്റെ നാവിന് നനവുണ്ട് ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ട് അവന്റെ നാവിലിങ്ങനെ എപ്പോഴും ദിക്കറിന്റെ അനക്കം വരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കേ ഇത് ചൊല്ലാൻ കഴിയൂ അതല്ലാതെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ലായിലായില്ല ചൊല്ലിക്കടുക്കൻ സുന്നത്താണെന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ തീവിധത്തിൽ ചെല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ായില്ലല്ലോ എന്ന് എത്ര വട്ടം ചൊല്ലിക്കൊടുത്താലും അത് ചെല്ലാൻ കഴിയൂല കേട്ടോ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ വേറൊരാൾക്കും അത് ചെല്ലാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകള് ഈ റൊമദാൻ എന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണ് ഈ മാസം നമ്മളോട് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് റബ്ബിനോട് അടുത്ത് വേണം റബ മാസത്തിനോട് വിട പറയാ എല്ലാ നിലക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇത്ര കുറാൻ ഓതും എന്ന തൈന്റെ പള്ള് വേണം ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇന്ന നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും എന്ന തീരുമാനം വേണം ഇന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെ ഇന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ചൊല്ലുമെന്ന ചെയ്യുമെന്ന തീരുമാനം വേണം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അത് മുഴുവനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ടൈന്റെ പള്ള് തയ്യാറാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഈ റമദാ നമ്മളോട് വിട പറയാൻ ഈ റമദാനിന് നമ്മൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞേക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ആഹാരം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചിന്തകളാണ് 
ആഹ്ലം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചിന്തകളാണ് ആ ചിന്തകളിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സ്വയം നന്നാകുക നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് നന്നാക്കുക നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞെടുക്കുക എന്റെ കൈ കൊണ്ടോ കണ്ണ് കൊണ്ടോ നാവ് കൊണ്ടോ ഞാനൊരു ഹറാമ പറയൂല ഹറാമിലേക്ക് നോക്കൂല ഹറാമ് പിടിക്കൂല ഹറാമിലേക്ക് നടക്കൂല എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു വെക്കണേ അപ്പോഴാണ് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകളെ കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചവനാകുന്നത് അവനിക്കാണ് രക്ഷപ്പെടാനും കഴിയുന്നത് അതിനല്ലാവ് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഏതാണ് കബർ എന്ന ജീവിതമാണ് ആ കബറിനും വലിയ ഭയാനകരമായ അവസ്ഥയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കബർ വലിയ വിചാരുള്ള സ്ഥലമാണ് കബർ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളുടെ വഴുതുകൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് പല വഴുതുകളും കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ കബറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ മഹാനവറുകൾക്ക് ക്ഷമയില്ല കരഞ്ഞു പോകുന്നു സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ഉസ്മാനവറുകളെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കബറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ കരയുന്നത് അതുപോലെ മരണത്തിനെയോ മഹേശ്വരയെയോ നരകത്തിനെയോ പറ്റി പറയുമ്പോ കരയുന്നില്ലല്ലോ ഈ മരണത്തിന് ഈ കബറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ എന്തിനാ കരയുന്നത് മഹാനായ പറയാണ് മക്കളെ നരകത്തിലാണോ ഞാനെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ കുറെ ആളുകളില്ലേ മഹേശ്വരിൽ ഞാൻ വരുമ്പോഴും എന്നെ പോലെ കുറെ ആളുകളില്ലേ അതേ സമയത്ത് കബറിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് അനവഹദി അനവഹദി ഞാൻ ഒറ്റക്കാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കബറിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് കബറ് പേടിക്കേണ്ട ജീവിതമാണ് നമ്മൾ എന്നെ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള നല്ല ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോ അവരുടെ കബറിനെ പോയി നമ്മൾ ദ്വാർക്കണം അവരുടെ മേലിൽ വന്ന സതക്ക നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവർക്കോ അല്ല മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കോ നമ്മൾ നൽകി സതക്കയോ ഹതിയകളോ നൽകിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയണം അതാണ് വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ച നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ബാധ്യതകൾ കടമകൾ അതിന് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ലൈലത്തിൽ കതറും പെരുന്നാൾ ദിവസമൊക്കെ എനിഷ അള്ളാ നമ്മളതിന് തയ്യാറാവണം അള്ളാവു തൗഫീർക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളെ കബറിലുള്ള ജീവിതം സുബാൻ അള്ളാ മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോ ആ മരണപ്പെട്ടവന്റെ റൂഹ് അള്ളാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും അവന്റെ റൂഹിൽ വിട്ട് പിരിയുമല്ലോ അള്ളാവ് തല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ റോഹിനെ മടക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ റോഹ് അള്ളാവിനോട് പറയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നടന്നിരുന്ന ശരീരവും ഞാനും വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് ദിവസമായി എനിക്കെന്റെ ആ ജഡമൊന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നെന്നങ്ങോട്ട് വിട്ടു തരുമോ സുബാനന്നോ അള്ളാഹ് അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോ ആ ശരീരത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി റൂഹ് വന്ന് വിദൂരത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കബർ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടദ്ദേഹം പേടിച്ചട്ട ഹസിച്ച് കരയാണ് എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ശരീരമേ നീ എന്നെ എത്ര വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്ന ശരീരമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അതാപ് കണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാ മാത്രമല്ല മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ മൂന്ന് കഴിയുമ്പോ ആ മൂന്നിന്റെ അന്നവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും പൊട്ടിപ്പോകുമല്ലോ ആ മയ്യത്തിന് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മയ്യത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല ആ മയ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ ഈ റോഹിന് കഴിയുന്നില്ല 
അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ആർത്ത് കരയുകയാണ് ജിന്നും മിൻസുമല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജിന്നിനും മിൻസിനും അത് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ സങ്കടത്തോടെ മലക്കാർ ഊഹ് തിരിച്ചു പോകും എന്നിട്ടൊരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ പറയും സുബഹാനല്ലോ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ റൂഹ് വിരുകയാഹ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ല അകലേ നിന്നിങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ കാണുന്നത് വലിയൊരു കരിമ്പണം പുതച്ച് കടുക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനെ പോലുള്ള ഒരാളാം ഒരു കരിമ്പണം പുതച്ച് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലുള്ള ഒരാളാ കരിമ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയ കരിമ്പടമല്ല അത് വയനാട്ടിൽ നിന്നോ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കൊണ്ട കരിമ്പടമല്ല ആ കരിമ്പടം ഏതാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തരം പുഴുക്കലങ്ങ് കടന്നു ആ പുഴുക്കലങ്ങ് കടന്നപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മുഴുവനും അങ്ങ് പുഴുക്കൽ കടുകി കൈയടക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോ ഒരു കരിമ്പടം പൊതച്ചു കിടക്കുകയാണോ അല്ല അല്ല അവന്റെ മൂക്കിലൂടെ കണ്ണിലൂടെ വായിലൂടെ ദുർഗന്ധങ്ങളും അതിന്റെ പുഴുക്കളും അതിന്റെ ചിഞ്ചലുകളും ഒലിച്ചു വരുന്നു ഇത് നമ്മളും തുറന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന പറയുന്നത് അകലെ നിന്ന് ഈ റൂഹങ്ങ് കാണുകയാണ് എന്നിട്ടതാ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നെ ഏറ്റി നടന്ന ശരീരമേ ആ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് കറിയുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ നമുക്കും ഇങ്ങനൊരു ജീവിതമുണ്ടല്ലോ നമുക്കും ഇങ്ങനൊരു ജീവിതം വരാനുണ്ടല്ലോ അല്ല അല്ലോ ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു മാത്രമാക്കി തരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ കബറൊന്ന് നന്നാക്കി തരണമല്ല ആ കബർ ലക്ഷ കിട്ടണോ അതിന് പല മാർഗങ്ങളും നബി തങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രക്തസാക്ഷിയായ ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷകളില്ല സ്വാധീനങ്ങളായ അള്ളാവിന്റെ അടിമകൾക്ക് ശിക്ഷകളില്ല സ്വാധീനങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാവിന്റെ അതാപില്ല മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കില്ല കുറാൻ മനപ്പാടമാക്കി ആളുകളെ പുഴുക്കളൊന്നും തൊടൂല മണ്ണൊന്നും സ്പർശിക്കൂല മണ്ണൊന്നും തിന്നൂല പുഴുക്കളും വരില്ല അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ നോമ്പു നോറ്റ് റബ്ബ് താഴാക്കി ബാധത്ത് ചെയ്ത ആളാണോ അവന്റെ അടുക്കലേക്കും പുഴുക്കൾ വരുമ്പോ അതാബിന്റെ മലയിക്കത്ത് വരുമ്പോ അവന്റെ കാൽഭാഗത്തും തടയുന്നോ അവന്റെ തലഭാഗത്തും തടയുന്നോ അവന്റെ വലതുഭാഗത്തും തടയുന്നോ അവന്റെ ഇടതുഭാഗത്തും തടയുന്നോ സ്വതക്ക ചെയ്ത മനുഷ്യനാണോ സ്വതക്ക അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയുന്നു പറ്റൂല നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണോ എന്നാൽ അവന്റെ കാല് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല ഇങ്ങനെ ഓരോ അമലുകളും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ശിക്ഷക്കുള്ള മലായുക്കത്ത് വരുമ്പോഴോ അതുപോലെ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു തരം പുഴുക്കൾ വരുമ്പോഴോ പാമ്പ് തേടുകളെ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളില്ലേ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ സൽക്രമങ്ങൾ തടയുമെന്ന് നബിയുന അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഖുറാൻ പതിവായി ഓദിക്കോ സതക്കകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തോ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ചോ പാതിന സമയത്ത് കൂടുതൽ അധികരിപ്പിച്ചോ ലൈലത്തുൽ കഥന്റെ രാത്രികളിലൊക്കെ പരിപൂർണമായി നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചോ എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് 
നമുക്കിവിടെ ആവശ്യപ്പെടാനോടും അള്ളാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ കബർ ജീവിതം നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ അതുപോലെ അതിന് ശേഷം പുനർജന്മത്തിന് ശേഷം മഹേശ്വര ആ മഹേശ്വരി ലക്ഷധനം അല്ലാ അതുപോലെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഹിസാബ് പതിനേഴായിരം കൊല്ലത്തോളം നടക്കേണ്ട വഴി ദൂരമാണ് എന്ന പാലത്തിന്റെ നീളം അള്ളകാക്കട്ടെ ആ പാലത്തിന്റെ ഓരോ അടിയിൽ ഏഴ് നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നേഴ് നരകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ പാലം പോകുന്നത് ആ ഓരോ നരകത്തിന്റെ തട്ടിൽ നിന്നും മറ്റേ തട്ടിലേക്ക് എഴുപത് വർഷം നടക്കേണ്ട വഴിദൂരമുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് ആ എഴുപത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കല്ല് മേലെ നിട്ടാല് ആ കല്ല് താഴ്ത്തെത്തണമെങ്കിൽ എഴുപത് വർഷം പിടിക്കും അത്രയും ആഴമാണ് ഈ നിലകളുള്ളത് അതിന്റെ മീതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകണം ആ നടന്നു പോകുമ്പോ നമുക്ക് രക്ഷ വേണോ പിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മേൽ ആരെങ്കിലും സ്വനാത്ത് പതിവാക്കി അധികരിപ്പിച്ചാൽ അവനിക്ക് സുറാത്തുൽ മുസ്തീമിൽ നൂറുണ്ടാകും ആ സുറാത്തുൽ മുസ്തീമിൽ വിട്ടുകടക്കാൻ അത് കാരണമാകും മുസ്തീമിനേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേടി വരികയാണ് ആ പേടി വരുമ്പോ മുസ്തഫ അനബി തങ്ങൾ നമ്മളെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് പറയും മോനെ പേടിക്കണ്ട നീ മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചോ ഇതുപോലെ നമ്മളെ മൈസറിലെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് കൂട്ടാളുമായി വരുന്നത് നമുക്ക് ശുഭാശകനായി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരനല്ല നമ്മുടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വനത്തുപരിപ്പിക്കണം ഖുർആനാധികമായി ഓതണം മഹേശ്വരിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കബർ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇത് രണ്ടും വല്ലാതെ ഉപകരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പതിവാക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വനാത്ത് ചൊല്ലണം അലഹമില്ല നമ്മൾ കൊച്ചിയുള്ള സ്വനാത്ത് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന കുറെ സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവർ ഓരോ വർഷത്തിനും കോടിക്കണക്കിന് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാസത്തിൽ അവിടെ ഒരു ബുറുദ നടത്താറുണ്ട് ആ ബുറുദയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏഴര ലക്ഷം ഏഴര കോടി സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലി തീർത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷങ്ങളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർക്കാറുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ചെമ്മലശ്ശേരി മഹലിലും അത് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വനാത്തുകളായിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നതും നമുക്ക് ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടാനാ സുബാനല്ലാ എന്റെ ധനവാമിങ്ങന്റെ കൊച്ചിയുള്ള സഹോദരന്മാർ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി ഓരോ വർഷത്തിലും ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്വനാത്തു ചൊല്ലിയ ആളുകൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് അഥവാ ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് ഉണ്ടതുപോലെ അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന ഗഫൂർ ഷാജി അതുപോലെ പനാടുകളും നമ്മുടെ ധനവാമിങ്ങന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പതിനായിരം അയ്യായിരം ആയിരം രണ്ടായിരം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പിരിവുകളും പിരിക്കാതെ അവർ തന്നെ സ്വന്തം എടുത്തിട്ടാണ് ആ സ്വനാത്ത് മജിരിസും അതിന്റെ വാർഷികമൊക്കെ നടത്താറുണ്ടത് അഞ്ചും ആറും പവനടക്കം വലിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലോ അല്ലോ അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും ദുന്യാവിനും അഹ്റത്തിനും അതിന് ഇരട്ടിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവർക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി വാക്ക് പറയാൻ ഞങ്ങൾ എടുക്കലില്ല നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് തുറന്ന് നൽകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ആലിമീങ്ങളെയും സാധാത്തീങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശരീരം അകന്നാണെങ്കിലും കൽവല്ലാതെ അടുപ്പത്തിലാണ് അല്ല അല്ലോ ഇതിനിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേ സ്വനാത് ചൊല്ലിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒരു ബറക്കത്താണ് നിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു ബറക്കത്താണ് പത്ത് കൊല്ലത്തോളമായി മുടങ്ങാതെ റബി റമന്നാ മാസത്തിൽ സ്ഥിരമായി ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ വർഷം നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അലഹമില്ല അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ എന്റെ മഹല്ല് അഥവാ ചെമ്മലശ്ശേരി മഹല് നിവാസികളും എന്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട് അവരിലൊക്കെ സ്വനാത്ത് 
കൊണ്ടു ചെല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ ഈ മഹല്ലത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ഞങ്ങളെ ഈ മഹല്ലത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച സ്വനാത്തിന്റെ മജിരിസ് അത് കിയാമത്ത് നാൾ മുറിയാതെ കൊണ്ടുപോകണം കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അതിനിവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കും ഒ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകന്മാർക്കും എല്ലാ മഹല് നിവാസികൾക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും റബ്ബ് താഴെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അതിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ എളിയവനായ എനിക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റി ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകൾ നിന്റെ ദീന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല പടച്ചറബേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാധിയായ രമനാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിരീസുല്ലൈന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു കാരണമാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ കബറിൽ വരുമ്പോ മൊങ്കണ്ണക്കീർ അലഹി മുസ്ലാത്ത് വസ്ലാമിന്റെ മറുപടി പറയാൻ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഒരു കാരണമാക്കണം റഹ്മാന് ഇനിയും ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘനാട് സേവനം ചെയ്യണം അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ തരണം റഹ്മാന് അതിന് ഭക്ഷണം തരുന്ന സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനും മറ്റുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിത്തരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നൽകണേ റബ്ബ് എല്ലാ മുസീബത്തുകൾ നീ ഒഴിവാക്കി തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയിയുടെ കബറുകളൊക്കെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ ഈ കബറസ്ഥാനിൽ എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെ കബറുകളൊക്കെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ ദുന്യാവിനും ആഹുറത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് റക്ഷ നൽകണേ അല്ലോ ഈ റമലാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുള്ള അവസാനത്തെ റമലാനാക്കല്ല റബ്ബ് എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ അരുതി വരുത്തണേ റബ്ബ് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ആമീന എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് ലൈവായി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിക്കറും സലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി ലൈലത്തുൽ കഥന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ അംഗങ്ങളാവണം നേരിട്ട് ആമയും പറയണം എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളെ കുടുംബങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ കറിയിച്ച് ഇതിലെ കടുപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു